ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் மருத்துவர் கார்த்திகேயன் நாம் ஏற்கனவே ஆதனில் பேசியிருந்தது போல ஊரடங்கு உத்தரவு இப்போ மொத்த இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கு இது சம்பந்தமாக மாதேஷ் அவர்கள் எனக்கு இரண்டு கேள்விகளை அனுப்பிச்சிருந்தார் முதல் கேள்வி இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை மக்கள் எவ்வளவு தூரம் ஏற்றுக்கிறாங்க இது இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இதை கடைபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு இதை பற்றிய உங்கள் பார்வை என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இரண்டாவது கேள்வி இந்த ஊரடங்கு உத்தரவின் போது மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியவை என்ன அப்படிங்கிறதையும் இரண்டு கேள்விகளை கேட்டிருந்தார் முதல் கேள்வி பார்ப்போம் முதல் கேள்வி இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுங்கிறது மிக மிக வரவேற்கத்தக்க ஒன்று இது நிச்சயமாக தேவையான ஒன்று இந்தியாவிற்கு இப்பொழுதைக்கு மிக மிக அத்தியாவசியமான ஒன்றா இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கு இதை நமக்கு திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிப்பின் போதே கூட பல நலத்திட்டங்கள் எதையும் அறிவிக்கல மக்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக வந்துட்டு இன்னும் கொடுக்க வேண்டிய சலுகைகள் எதுவும் கொடுக்கல அப்படிங்கிற நமக்கு ஆதங்கங்கள் பல இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு இந்த அரசின் உத்தரவுக்கு நாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டியது மிக 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 அவசியம் இது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு நரேந்திர மோடி அவர்களே சொன்னது போல நமக்கு ஒரு இத்தாலியை போல ஒரு அமெரிக்காவை போல பொருளாதாரத்திலும் மருத்துவ துறையிலும் முன்னேறிய நாடுகளே இந்த கொரோனா வைரஸின் பீதியில் அவங்களால சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு இந்த அளவுக்கு சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்தியாவில் பரவ ஆரம்பித்து விட்டால் இத்தாலியை விட சைனாவை விட இருக்கிறதுலேயே அதிக உயிரிழப்புகள் நேர் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் மக்கள் இன்னும் வந்துட்டு வெளியில் கூடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஊரடங்கு உத்தரவை நேற்று தமிழக அரசு அறிவித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்துட்டு தங்களோட ஊருக்கு போகிறதுக்காக கோயம்பேட்டில் லட்ச லட்சமாக குமிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு தேவையில்லாத ஒன்று நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய இடத்துல இருங்க நீங்கள் எனக்கு திருப்பி கேள்வி கேட்கலாம் நாங்கள் இருந்தாக்க எங்களுடைய உணவுக்கு யார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதுக்குண்டான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் எடுத்துட்டு இருக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் பொருளாதார ரீதியாகவும் நமக்கு உணவு ரீதியாகவும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் ரீதியாகவும் நமக்கு இன்னும் நிறைய சலுகைகள் வரும் அப்படிங்கிறத அரசாங்கத்திட்ட இருந்து நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்ல போனா நீங்க வந்துட்டு இதே போலதான் மோடி அறிவிச்சாரு ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு வந்துட்டு பன்னெண்டு மணில இருந்து வந்துட்டு நோட் எல்லாம் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப நாங்க வந்துட்டு கால் கடுக்க நின்னோம் ஒரே வாரத்துல சரியாயிடும் சொன்னாங்க எதுவும் சரியாகல இந்த கேள்விகள் எல்லாமே உங்க மனசுல இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டுப்பாடுகள் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னாக்க மாநில அரசுகள் கையில் இருக்கு இந்த மாநில அரசுகள் தான் வந்துட்டு இந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் தேவையில் வந்துட்டு சப்ளை செயினை வந்துட்டு சரி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மக்களுக்கு தேவையான உணவை வழங்குறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்துட்டு மாநில அரசு செய்கிறதுனால மாநில அரசின் கையிலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு உண்டான அதிகாரம் இருக்கிறதுனால இது மக்களுக்கு நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குறோம் நம்ம இதை மேற்கொண்டு நாம் வந்துட்டு முழு ஒத்துழைப்பை அரசுக்கு கொடுக்கணும் இதை எல்லாருமே வச்சுக்கோங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு அத்தியாவசியமான தேவைக்கான பொருட்கள் வாங்க வேண்டியது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரே ஒரு நாள் ஒரு நபர் மட்டும் வீட்டிலேருந்து வெளியாகிட்டு தேவையான பொருட்கள் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாளுக்கு தேவையான அளவுக்கு பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க சரி இரண்டாவது நாம கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் திரும்ப திரும்ப எல்லா டாக்டர்ஸும் சொல்றது தான் இது சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னாக்கா என்னன்னாக்கா ஒருவருக்கு ஒருவர் இடைவெளி விட்டு இருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப காலம் கழிச்சு இப்போதான் வந்துட்டு விடுமுறை கிடைச்சிருக்குங்கிற மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க இது ஒரு போர்க்கால அடிப்படையிலான உத்தரவுகள் இதன்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது உங்களுக்கு பேரம்பேத்திகள் இப்போ தான் வந்திருப்பாங்க வயசானவர்கள் எல்லாம் ஒன்றா கூடியிருப்பாங்க இந்த நிலைமையெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் உலக நாடுகள் எல்லாமே என்ன சொல்லுதுனாக்க குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வியாதி அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக அது பரவிடும் குழந்தைங்களுக்கு எந்த சிம்டமும் காமிக்காமல் இருக்கும் ஆனால் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இது போகும்பொழுது மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் பேரம் பேத்திகளே ரொம்ப அருகில் கொ போய் கொஞ்சத கொஞ்சம் நிறுத்தி வைங்க இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இதை நிறுத்தி வைங்க இது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அதே போல் இங்கே சென்னைவாசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை பெருநகரவாசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இப்ப சொந்த வீடா இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு உண்டான ஒரு தோட்டம் இருக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெளியில புழங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் மனதளவில் ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வி
இதுவே வந்துட்டு ஒரு சின்ன அபார்ட்மெண்ட்ல வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சிருக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மனதளவில் புழுங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்துட்டு அதுவும் குறிப்பாக ஒரு மாத கால அட இல ஒரு மாத கால அளவில் வந்துட்டு நீங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் பார்த்த முகங்களே பார்க்கணுங்கிற நிலைமை வரும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப மனதளவில் கஷ்டங்களை உண்டாக்கும் இதை நம்ம வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணும் இதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்கள் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை புதிதான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்றதா இருக்கட்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நீங்கள் ஒரு பாடல் பாட கற்றுக்கலாம் இல்லை நடனம் ஆட கற்றுக்கலாம் இல்லை ஒரு புத்தகங்கள் படிக்கலாம் ஒரு மொழியை கற்றுக்கலாம் புது புதிய ஒரு முது மொழியை கற்றுக்கலாம் இது போல் ஒரு விஷயங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுங்க இதன் மூலமாக என்ன ஆகுன்னாக்கா உங்களுடைய மனசு ஆக்டிவாக இருக்கும் சொல்லப்போனால் புத்தகங்கள் படிக்கும்பொழுது உங்களுடைய அறிவும் ஆக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மனதளவில் அழுத்தம் ஏற்படாமல் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் செய்யலாம் நகைச்சுவைகளை பார்க்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றிய செய்திகளை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு இருக்காமல் நீங்கள் உங்களுடைய விஷயங்களை வந்துட்டு மனதை கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணுங்க இது என்னுடைய வேண்டுகோள் அதே போல் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாசிகளாக இருக்கீங்கனாக்கா உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருடைய ஃபோன் நம்பரை வச்சு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க அதன் மூலமாக என்னாகுன்னாக்கா உங்களுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ன செய்திகள் நடக்குதுங்கிறத பர இது பண்ண முடியும் ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நேரத்தில் வந்துட்டு மொட்டை மாடிக்கு வந்துட்டு வெயிலில் நீங்கள் உங்களுடைய உடலை காமிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அதாவது சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டே கீழே வாக்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டு கீழே கேட்டை விட்டு வெளியில் போகாமல் ரோட்டுக்கெல்லாம் போகாமல் வாக்கிங் போறீங்க அப்படின்னாக்க அதுவும் வந்துட்டு டைமிங் வச்சுக்கோங்க ஒரு குடும்பத்தினர் இந்த இந்த நேரத்துக்கு போகலாம் அடுத்த குடும்பத்தினர் இந்த நேரத்துக்கு போகலாங்கிற மாதிரி உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லே பேசிக்கொண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு இல்லாமல் இதை செய்ய முடியும் நிச்சயமா செய்யுங்க இதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரி நீங்க பொருட்கள் வாங்க போறீங்க ஒரு காய்கறி கடைக்கு வாங்க போறீங்க இல்ல வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறீங்கன்னா கூட அங்கேயுமே ஒரு மீட்டர் குறைந்த அளவு ஒரு மீட்டர் இடைவெளி கொடுங்க நீங்க ஒரு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாஸ்மார்க்ல குடிகாரர்கள் அவர்கள் போகும் போதே கூட ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு நின்று அவங்களால வாங்கிட்டு போக முடியுது அப்படின்னாக்க நாம அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கும் போது நிச்சயமா அதை செய்ய முடியும் அதே போல தேவையில்லாம வந்துட்டு நிறைய பொருட்களை வாங்கி குவிக்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன அத்தியாவசியமா தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க வீணா போகுங்கிற பொருட்களை எல்லாம் நிறைய வாங்கி வச்சு வீணடிக்க வேண்டாம் உங் நீங்க விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா பிறகு வர்றவங்க வாங்கறதுக்கு அது வசதியா இருக்கும் நம்மளே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை வீணாவும் அடிச்சுட்டு பிறருக்கு கிடைக்காமலும் பண்ணும் பொழுதுதான் அதனுடைய விலை வந்துட்டு அதிகமாகும் அதே போல வியாபாரிகளுக்கும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் உள்ளவங்களுக்கும் நாங்கள் மிகப்பெரிய வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் இந்த அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலையை காமிச்சு பொருட்களின் விலைகளை அதிகப்படுத்தாதீங்க இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் நாட்டுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பாக இது இருக்கும் அரசாங்கத்திடையும் நம்ம வந்துட்டு பல கோரிக்கைகளை திரும்ப திரும்ப மீண்டும் வைப்போம் அதாவது நமக்கு வந்துட்டு இந்த கடன்களை தள்ளுபடி செய்கிறதா இருக்கட்டும் தள்ளுபடி செய்யலைன்னா கூட குறைஞ்சபட்சம் இந்த தவணைகளை இஎம்ஐயை வந்துட்டு கட்டுவதற்கு உண்டான கால அவகாசம் ஒரு இரண்டு மாத கால அவச அவகாசம் வந்துட்டு நீட்டிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு வேண்டுகோளை விடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுவும் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு வார காலம் ஆகும்பொழுது மக்களுடைய மனதளவில் வந்துட்டு அழுத்தங்கள் ஏற்படும் போது அதை நிவர்த்தி செய்கிற மாதிரி மக்கள் ஒவ்வொரு நலத்திட்டங்களாக அறிவிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இது நிச்சயமாக நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆதன் நேர்கள் எல்லாருக்கும் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த செயினை பிரேக் பண்ண முடியும் வைரஸ் தொற்றை வந்துட்டு நம்ம தடுக்க முடியும் இதை தடுத்தால் இந்தியா பிழைக்கும் இல்லை என்றால் இந்தியர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வைரஸ் வந்து ஓயட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமையில் விட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு போக விடாமல் நாம் எல்லாரும் முன்னெச்சரிக்கையோடு இருப்போம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்